Willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Wir haben im letzten Part wieder mal die Vergangenheit geändert und diesmal so gravierend, dass statt, dass wir in diesem furchtbaren Darkroom da rumhängen, wir jetzt tatsächlich diesen Wettbewerb gewonnen haben und in San Francisco sind. Und ich würde sagen, erstmal jetzt die Fans bewundern. Gucken wir uns unser eigenes Foto mal an. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Das ist simpel. Aber es hat was, ne? Ja, ja, unsere Zeitreise, die sorgt für ein paar Probleme. Der Sturm immer wieder. Ui, der Sturm zerstört unsere Stadt. Hey, are you okay? We lost you there for a second. Uh, I'm okay. Uh, jet lag. High altitude. Okay, Arcadia Base verwüstet worden. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm, I'm by the beach. I'm, Chloe, I'm can you hear me? Hello? Hello? Scheiße. Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is going to be destroyed. Tja. There has to be a way to stop this. For good. Wir müssen die Vergangenheit anscheinend nochmal ändern. Wir sind jetzt... Chloe ist jetzt wahrscheinlich gestorben, weil die Ar Stadt Arcadia Bay vernichtet wird. Aber was machen wir jetzt? Das Foto, was eingerahmt ist, das können wir doch wieder verwenden, um es wieder zu resetten. Okay, tut mir leid, wir müssen diesen Wettbewerb leider absagen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir ändern die Vergangenheit wieder. Wir beamen uns wieder weit zurück. Und zwar ganz weit zurück vor den Unterricht, weil das Ganze vor diesem Unterricht entstanden ist. Okay, es wird allmählich immer unheimlicher mit unserer Fähigkeit. Wir müssen dieses Foto zerstören. Dadurch wird wieder die komplette Zukunft verändert. Chloe kommt zuerst. Oh shit. Und wie wird sich jetzt die Gegenwart wieder verändern? So, wir werden den Wettbewerb nicht gewinnen, da das Foto nie existiert hat. Natürlich fahren wir auch nicht hin. Eieieiei. Allmählich wächst einem das echt über den Kopf, ne? Was so einfach begann. Ja, auch der Darkroom existiert wieder. Das ist weg. Da schwirrt einem schon der Kopf an. Das einfache Zurückspulen von Zeit hat so viel angerichtet, ne? Aus großer Kraft folgt große Verantwortung, sagte Onkel Ben in Spider-Man. Und wir sind wieder in diesem Bunker. Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Friss Dreck und Krepier, fick dich. Oh, <lacht> böses Girl. Weißt du was? Fick dich, du Drecksack. Fuck you. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. 
probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh, I had to let Victoria Chase go. You let her... Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh, as if you care. Die hat er jetzt auch umgebracht, oder was? Your iris, that dilation like a shudder. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He you burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Tja, aber was kannst du nicht erklären? Du wirst uns kaum glauben, dass wir in die Zeit zurückreisen können, ne? Did you see crazy it is outside? Something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. Dem kann, die kannst du doch niemandem zeigen. At least, that's the last lecture. You'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Ja, was machen wir jetzt? Wir können nicht mehr zurückspulen, egal was wir tun. Please. Wir sind ihm ausgeliefert. Don't do this. Jetzt will er uns wahrscheinlich eine Überdosis verpassen. Was können wir jetzt machen? I promise, this final dose won't hurt. Wie beruhigend. Lass uns. What? Oh shit. Okay. No, David, no. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Ja, das können wir aber nicht zulassen. Spulen wir das alles wieder zurück. Wir müssen ihn davor warnen. And I promise you. No more nosebleeds. Wait. Hold on. Can I Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Licht ausmachen, etwas Wasser, ein letztes Foto, äh, etwas Musik spielen. Oh Gott, was wäre jetzt sinnvoll? Wasser, äh, nee. Ich meine, das Licht ausmachen ist eigentlich wenig sinnvoll. Dann sieht der Kerl ja auch nichts. Ein letztes Foto könnte helfen zum Zurückspulen. Musik spielen ist ungünstig, weil da hört der Typ ja nichts. Ich versuche das mal mit dem Foto. Would you uh, take one last picture of me? I I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you finally learned from me. Das könnte ihn auch ablenken. Das ist glaube ich der Sinn der Sache. Mit der Kamera ist er beschäftigt. Sieht das auch gut aus? Du stehst in deinem eigenen Schatten. Ganz sicher? Ohne Profi und so weiter? So, jetzt macht er wieder seine Ladung fertig. Kommt auf uns zu. Der David wird dann kommen. I promise. This final dose won't hurt. So, David entdeckt den Bunker. What? Müssen wir ihn warnen? 
you know that? So, wie können wir ihm jetzt helfen? Get the camera next to you. Wir müssen noch weiter vorsichtig no sein. No balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop ihn? me. Oh, Alter, knallt er ihn einfach. Of course. Well, this is okay, er hat da eine Pistole. Jefferson, it's over. Nimm die Flasche. Okay, nee, das ist auch nicht gut. Nimm doch mal die... Alter, sag mal, was warst du? Warst du beim Militär? Du bist sau schlecht. Du bist nicht gut aus. Äh, auch nicht so toll. Was können wir denn tun? Jefferson, it's over. You are not äh, going to stop me. Wir können doch da hier ranziehen. Yes, wir haben ihn. Los, David. Ja, den hat er schön ausgenockt. Oh, Endlich oh, beweist er, dass er Soldat ist. Are you okay? Are you alright? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. No, thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. So, wir haben triumphiert. Da kommt er nicht mehr raus. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Ich glaube, er kann dich nicht hören. Save Chloe. Das Tagebuch ist weg. Including all of my photos. Warren! Yes! I can use that picture he took of us. Ja, dazu müssen wir Warren aber erstmal finden. No signal. Thanks, Mr. Jefferson. But you won't need this anymore. Okay. Ich würde sagen, bevor wir gehen, können wir uns auch noch mit eine Pistole, okay. Ja, es ist genug Gewalt. Dieser Stuhl, ja. Ich würde sagen, ja. Na, Jefferson, wie geht's denn so? Er ist von Anfang an erbärmlich. Reden wir mal mit David. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was was going to kill me, like he did to Victoria Chase. Oh no! I always suspected that son of a bitch. Das habe ich nie. Sie haben alle verdächtigt. Na, wir müssen sagen, dass wir ihn eigentlich nie verdächtigt haben. Er war ja harmlos. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It's part of his sick plans. Well, you still had the right idea to tell the principal that Jefferson acted shady around Kate Marsh. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. Ja, es ist, es ist jetzt nicht mehr deine Schuld. Sie ist halt gemobbt worden. Kate was bullied up to that roof. But it was still Nathan and Jefferson who put her there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No, I, I should have told Principal Wells Nathan had a gun and, and almost used it. I put the school in danger. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys while well, you had each other. Yeah, we are a tolles team, ne? We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Never was. 
even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not going to make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. Es tut mir leid, ich war wütend. Ja, ich würde sagen, jetzt ist doch eine Entschuldigung schon angebracht. Es tut uns leid. Ich bin so sorry für das. Ich wollte das nicht passieren. Ich sollte nie die Surveillance-Cams aufgeschlossen haben. Ich habe alle diese Daten aufgeschlossen. Ich werde Joyce sagen, dass ich falsch war über dich. Sie liebt dich. Es ist ziemlich offensichtlich. Ich versuche nicht, meinen Dienst als eine Entschuldigung zu benutzen, aber es ist schwierig, nach dem Krieg zu kommen. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she... She would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. And I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but... Maybe she'll stop calling me step douche. So where is Chloe? Tja. Da wir wieder in der richtigen Realität in Anführungszeichen sind, Chloe ist von Jefferson erschossen worden. Wir können ihm das jetzt sagen. Wir können ihm aber auch äh, anlügen. Aber da wir so ehrlich sind, ich finde es gibt keinen Grund, ihm das zu verheimlichen. Chloe ist tot. David. Uh, Chloe is... is dead. This isn't happening. He can't... No, God. Not Chloe. Max, are you... are you sure? Are you... Yes, I... I saw her. I... I saw a... Jefferson Killer in the junkyard. Last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... I God damn it! Der Föhn Jefferson wird's jetzt aber übel. You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter! Das bedeutet die Todesstrafe. Tschüss, Jefferson. Gleiches mit gleichem Vergelten. Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. Ich hätte ihn vorher noch mal aufwecken lassen. What have I done? All that time I wasted with surveillance. I... Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Ah, my cat. Aber Jefferson wird uns jetzt keine Schwierigkeiten mehr bereiten. So viel steht fest. Ich glaube, der wird auch jetzt noch eine Weile hier bleiben, zumal es ja recht sicher ist und der Sturm ja jetzt wohl auch anfangen dürfte. Man hört es ja draußen die ganze Zeit. Obwohl wir in dem Bunker eingeschlossen sind. Ach, sie an die Kamera. Ja, das ist echt krank, ne? Wer, wer von euch, ganz ehrlich, unter euch, denen die, Spiel, die das Spiel nicht kennen, hätte erwartet, dass es so zu sowas kommt, ganz ehrlich. Ich war damals so überrascht beim ersten Durchspielen, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Gut, 
Wir können jetzt die Dunkelkammer verlassen. Wir können theoretisch auch wieder die Heimat in Wahrheit verheimlichen. Aber ich finde, so ist es am besten. Und wir müssen ja sowieso Warrens Foto nehmen. Dann wird diese ganze Realität hoffentlich wieder komplett geändert. Alles klar. Wir beenden hier und wir gucken, was uns dann im nächsten Part erwartet. Bis dahin. Ciao.